same sex couples should have access to the same benefits enjoyed by the heterosexual married couples. So ngayon hindi naman kasi siya ticket para sa happiness ng relationship nyo. Ang importante, masaya kayo and... Mahal nyo yung isa't isa. Yes. Ang mga katagang for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Tila isang pangarap para sa nakararami. Ngunit kaano nga baka hirap abutin ang pangarap na ito sa mga miyembro ng LGBTQIA plus community. Pinal na ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon na nananawagan na gawing legal ang same-sex marriage sa Pilipinas. Ayon sa Korte Suprema, lack of standing and paglabag sa hierarchy of courts ang dahilan ng dismissal nito. Sa isang konserbatibong bansa gaya ng Pilipinas, tila marami pa rin ang hindi sang-ayon sa pagkasal sa mga miyembro ng LGBTQIA plus community. Sa kabila nito, aking napag-alaman na may ilang katolikong simbahan ang nagsasagawa nito sa bansa. Tinatawag itong gay unions o gay weddings. Yes. <laughs> sa hinabahaba man ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy, ika nga. Kaya't December 2020 nang ikasal ang lesbian couple na si Martha at Dean. We met actually 21 years ago, mm-hmm. and then you know, gin kami for two years two that years. time, and then we broke up, and then after six years we met Ito, again, and yeah. then from then on kami na so 11 years na kami together. Um, tuloy tuloy. Tuloy tuloy. Yeah. Hindi kasi ako yung type ng girl na nangangarap yeah. ikasal. Kung bago ako ikasal ako okay, pag hindi, edi okay lang din ganon. Pero sabi ko sa kanya, simula nung naging sobrang smooth yung relationship namin, first time in my life kung pinangarap na gusto kong ikasal. So, may, pal- sa may layered pa siya kanila. <laughs> Tanggap man nila individually ng lubusan ng kanilang sexual orientation, naging tago ito sa ilang kaanak, kaibigan at sa publiko. Eight years kami yung illegal. So basically, sa side niya, nakatago kami sa parents niya. Si Mia sa amin niya. Out, oh. Yeah, he's not out. Tapos, nung nag-out siya, four years ago, so nakilala ko na yung family niya, tapos natanggap na kami. Then that's the time na I know na it's the right time na to propose. To, to propose. <laughs> Nung pinakilala ko na siya as my partners sa YouTube, hmm. may nag-comment sa isa sa mga videos na if you decide to get married, I know this bishop. When we called him, ang una niyang tinanong sa amin ay, Ganong katagal na kayo? Ang pangarap na ikasal, unti-unti nang nabigyan ng kulay para kay Martha at Dean. Nag-ask din siya ng Senomar, yung mm-hmm. Certificate of No Marriage. So, very legit si Tati. So, parang makikita mo talaga na hindi lang siya yung iniisip ng ibang tao na forget LGBT since hindi legal dito sa Philippines. Eh, parang wala lang, trip mo lang magpaasal o tara, paasal tayo. Mm-hmm. Parang ganun. Kasi for the both of us, syempre, for Martha and I, it's a serious thing eh. ba? Diba? Parang kumbaga, it's legit. We want to get married. Mm-hmm. Ang Metropolitan Community Church ang isa sa mga simbahang nagsasagawa ng gay union sa bansa. Mahigit dalawang dekada nang isinasagawa ang gay union sa Pilipinas. Para kay Bishop Prejan Luna, wala umano silang nilalabag sa saligang batas. Kami po ay isang legal na simbahan dito sa Pilipinas, nakarehistro sa SEC. Meron po kaming freedom of religion na isagawa ang aming religion at kasama po doon yung paniniwala namin tungkol sa LGBT unions or weddings. Hindi po kami pinagbabawalan ng batas. Sa, sa konstitusyon natin, sa saligang batas natin, ang ginagarantiya ng ating uh, saligang batas ay ang Estado hindi pwedeng magtayo ng relihiyon Hindi niya pwedeng paboran ng isang relihiyon Maliban dyan, merong binibigay naman ng Estado sa mga tao na pwede silang maniwala o manampalataya sa kung ano-ano. Pero pagdating sa pananampalataya, yung yung gagawin mo, paano mo ga, papakita yung yung pananampalataya mo, iba yon May limitasyon. Naging bukas din noon si Martha at Dean sa implikasyon ng kanilang union. Uh, hmm. But we all know in the Philippines, it's not recognized. recognized. Diba? It's, it's not, not recognized. Legal, yeah. Walang civil rights, di ba ganun? But yung certificate that uh, tatay issued for us... Yeah, their his church actually. Oo, his church, um, yung inclusive Catholic church, he, um, he issued a certificate na recognize sa mga countries In na states. ano yeah. na legal ang same marriage. Ang mga LGBT unions, wala pang batas dito sa Pilipinas. Hindi pa siya sakop ng batas ng Pilipinas. 
pero nagagamit yung mga dokumento na galing sa amin, nagagamit siya sa ibang bansa. Halimbawa, yung mga couple gustong pumunta na ibang bansa o kaya ipipetisyon nila yung ipipetisyon nila yung partner nila. Yan po yung tulong nitong holy union namin dito sa mga LGBT couples na ito kahit na wala pa tayong maliwanag na patasapin. Ang certificates na binibigay ng simbahan sa mga ikinasal na LGBT couples ay wala umanong bisa kung sa Pilipinas ito gagamitin. Ang mapapatunayan lang yan ay nagkaroon kayo ng samahan at kung meron kayong mga naipon under co-ownership. Ngayon, iba naman ang halaga ng papel na yon pag dinala mo yun doon sa bansang nagre-recognize. Taiwan ang kauna-unahang Asian country na kumikilala sa same-sex marriage. Ilan pa rito ang Thailand at Vietnam? Ayon sa saligang batas ng Pilipinas, ang karapatan kung ikinasal ka sa bansang kinokonsidera ang same-sex marriage at pumanaw na ang iyong napangasawa. Ang karapatan magpamana at mag-asawa ng isang individual ay babalik kung ano ang orihinal na citizenship nito. Ilan lamang ito sa mga komplikasyon ng hindi pagsasaligal ng same-sex marriage sa bansa. Doon kami sa more on sa legal rights. Eh. Mm. Sa civil rights kesa doon sa legality ng, ng huli yun. yun no? Ibili kami ng mga properties and everything. Mas maganda... and or. Mm-mm. Nandun yung pangalan namin dalawa yeah. para wala nang problema sa hati anime. Ayon sa batas, kapag ang isang babae at lalaki ang nagpakasal, ang unang presumption ay absolute community property regime. Kung parehong babae o lalaki naman, ay maaaring ipagpalagay ito na co-ownership. Kahit na hindi siya nag, nag co-contribute ng pera, pero yung pananalagi niya sa bahay ay isa ng contribution. sa community property, the conjugal partnership. Samantalang sa co-ownership, hindi pa yan established, hindi siya established, hindi natin walang kasiguruhan kung iko-consider ba yan ng Supreme Court o hindi. Sa kabila ng union sa pagitan ni Martha at Dean, pangamba pa rin nila ang mga nakasanayang polisiya na maaaring maghali sa kanilang karapatan bilang magpartner o kinakasama. I mean, I really don't care about money or material things. Pero yung mga big decisions, yeah, like hospital. for example, has sa hospital, sino yung magde-decide? Mm. Parang walang right yung asawa mo kasi wala kayong civil rights. Yung, okay. yung mga ganong things na masakit yun eh, para sa partner if you can't decide, di ba? Dahil mm. ikaw yung asawa, pero hindi ka makakapag-decide. Sa usaping pag-ampo naman, pahirapan din umano ito. Ang same-sex na couple nagsasama Mahihirap ang mag-ampon. It's either isa lang ang mag-ampon, hindi pwede yung dalawa. So ano ngayon ang i-resort na ako, saan ngayon patutungo yung mga nagsasamang same-sex? Simulation na birth certificates. Dahil ayaw i-recognize ng korte o ng estado, pwede yung magresulta ng pag-commit ng crime. Yun ang dapat nating gawa ng solusyon. Ang ganitong sitwasyon maaaring magbigay pa rin umano ng psychological impact sa bata. Usapin din umano rito ang maaaring bayarang buwis. Ano ngayon? O oh, ano eh, ngayon? Eh, meron naman siyang bata. Eh, wala sa birth certificate. Dahil mahihirapan siyang mag-ampon. Kahit na meron siyang pinalalaki, hindi niya maililista as deductions. Kung usaping mana naman umano, hindi pa kinikilala ng batas ang direktang pagsasali nito sa pangalan ng naiwang partner. Silang dalawa nagsama, nag-ipon, dahil hindi, hindi, walang karapatan ang isang partner magmana doon sa partner niyang namatay. Sino ang makikinabang doon sa naipundar ng mag-partners, kapatid o magulang? Dahil yan ang nakalagay sa batas. Gender Inclusive Bathroom Science, pagsuporta sa Pride March at tulad na lamang ng mga pedestrian lanes na makukulay. Ilan lamang ang mga pamamaraan na ito upang kahit papaano ay maging bukas ang mga Pilipino sa usapin ng LGBTQIA plus community. Yung marriage, yung salitang marriage, sige inyo na, kanila na. Sa kanila na yun, hindi kami makikipag-agawan sa salitang marriage. Siguro, ang mas importanteng maipasa ngayon sa Pilipinas eh hindi itong same-sex marriage eh. Ang importante, yung anti-discrimination bill. Dahil walang anti-discrimination ordinance sa probinsya namin, hirap akong mag-appear. Dahil ayoko nang magbarong, ayoko nang mag-coat and tie. Ang gusto ko na ay corporate na pambabae. Dahil doon ako komportable, doon naaakma ang aking 
identification sa sarili ko. At sabi nga ng Supreme Court, eh, ang pagiging ang alagad ng batas ay pri- pri- uh, privilege, pri- 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 uh, privilegio. Hindi ito karapatan. Eh, dapat sumang-ayot ka kung ano yung nakasanayan. Okay. We're not after the legality. Yung union namin in front of God and our family. Mm-hmm. Yung kumbaga yung blessed yung marriage nyo, yung pagsasama nyo pala yung union. Yun yung pinaka-importante. That's why we push through to have a holy union. Regardless kung legal or illegal man dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kasi ang importante sa amin ni si God, sa kanyang mga family and friends namin na mahal at anggap kami. We want to be part of that group na parang nagpapalakas or nagbibigay ng inspiration yes. sa mga LGBT here in the Philippines that it's free to love whoever mm-hmm. you want, mm-hmm. it's free to marry whoever you want as long as the love is there. Malayo na ang ating narating pero malayo pa rin ang kailangan tahakin para sa lubusang pagtanggap sa mga miyembro ng LGBTQIA plus community. Sa kabila ng hamon na kinakaharap nila, ating isipin na matapos ang ulan ay mayroong bahagharing sa salubong sa atin. Ako si Abby Espiritu. I stand for truth!